觉得保留的一部分肠的味道，才知道你吃的是大肠，是清洗的过程中我留下了一部分，是故意的还是不小心？是故意的。行，我知道九转大肠的梗已经凉了，但我们到了济南，没有一天不想整口这个。对不起，我们在济南就待了一天。九转大肠是鲁菜的代表菜，更是知名的梗美食。在济南，你可以找到很多水平极高的鲁菜馆子。我相信正宗的鲁菜应该不会故意保留原味儿吧。离开了开封以后，我们直接进入了山东境内。在服务区休息的途中，我这辆一三年的一二款精品二手福克斯又出毛病了，加玻璃水，结果把盖儿掉发动机里面了。<笑>能看到，但拿不出来是吗？对，它的卡在那个皮带的那个位置，我怕把皮带捅坏了。哎，我感觉我能捏出来，会很烫吗？能够到吗？够到了，啊，拿出来。啊<笑> A few moments later. 啊，问题不大，问题不大，好，胜利，胜利，胜利，胜利。实话实说，我们俩人在那抠了半个小时，总算抠出来了。一看油表正好没油了，我们就顺便再加个油。但是另一个令人匪夷所思的奇妙问题出现了，啊，那油箱盖打不开了呀，这怎么整？现在还有一格油，大概能跑一百多公里到济南。为什么呀？卡死了，就按硬硬套开，硬掰了，必须得加嘛。现在，福特新福克斯澎湃登场。我们思量再三，还是决定赌一把，能跑到济南最好。如果半路没油了，大不了就上拖车。第二天，我们把车开到了汽修，这部车的油箱盖没有任何的手动开关，暴力拆解呢又会伤及其他的部件。在有限的操作环境下，六个工人围着那个小盖联合攻关，捣鼓了一上午，最终解决了这个世纪难题，把油箱盖的锁芯剪断。不要这个锁了，你就是不管锁车或者是。解锁状态下都能打开这个盖哦，明白。你一般来讲没人开这盖是吧？现在一般嘛，谁开这个？<笑><笑>言归正传，我们随后去了一家鲁菜馆。我在很久以前的时候来吃过一次，口味还是比较正的。到店后，我们点了三个比较有代表性的鲁菜：葱烧蹄筋儿、赛螃蟹和九转大肠。完全没有肠的味道啊，没有任何保留，就是口感就是像肠一样的口感，就是非常弹牙，非常单纯的一个甜粉，非常好吃，真的不要被那些就是网络的梗就耽误了，就是你品尝这么一道美食的这个机会，真的是这样。赛螃蟹像不像给配了一个蟹醋？<笑>我真的很像螃蟹，这个味道。我尝个蟹黄吧，这蟹黄不知道它是鸡蛋还是还是咸鸭蛋，点一下。嗯，这用的是咸鸭蛋蛋黄，还有很多赛螃蟹用蛋黄是鸡蛋蛋黄。总而言之，都是为了去做出一种像蟹黄一样的绵密的沙质的那种口感，还是很不错的。葱烧蹄筋儿其实是最没有必要介绍的一道菜，因为其实大家有很多人都能想象到这个菜是什么味道，尤其是很多北方朋友。凉了，不是他做凉了，是因为我们想起来拍的时候放的有点久了。整体的口感就是非常的软弹，然后再加上它会有非常浓的这。种酱爆的这种葱烧味儿，它里面还放了木耳。其实，在很多菜里面，木耳都作为一种很特殊的搭配，因为想借它的口感，它的口感其实跟这种筋膜类的这种食材非常像，都是会有比较爽脆的这种口感。鲁菜被称为八大菜系之首，我认为不是因为它口味比其他菜系好，大家各有各的好吃啊，而是它的历史悠久、食材丰富、影响广泛。比如说中国刨除的祖师爷易牙，他就非常善于调味和掌控火候。他齐国人，孔子曾经说：“滋免之河者，易牙长而得之。”说滋水和免水两条河的水混到一块儿，易牙都能分出味来。当然，易牙这人挺魔怔，在中华小当家里应该属于反派那种。韩非子曾经记载，他曾经把自己四岁。
的儿子烹给了齐桓公使用。总而言之，鲁菜很不错，来山东可以着重尝尝。离开济南后，我们将去到淄博。在之前的视频中，我们为大家介绍了淄博烧烤，那么这一次将带大家看一个绝对小众的博物馆——足球博物馆。山海五千里，即将进入尾声，新的旅程也将开始。这一次，和我们一起环形中国。